আমরা দেখাতে যাচ্ছি যে একটা নাম্বারের বর্গ স্কোয়ার অফ এ নাম্বার নাম্বারটা যদি ওয়ান টু নাইনের মধ্যে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে বলার কিছু থাকে না টেন ইলেভেন টুয়েলভ থার্টিন ফরটিন ফিফটিন এগুলো সেরকম বলার কিছু থাকে না তবে আমরা এই বর্গ করার যে বিষয়টা এটাকে তিনটে ক্যাটাগরিতে ভাগ করব এক হচ্ছে কোন নাম্বার টু ডিজিট ডেফিনেটলি টু ডিজিট নিয়েই বলতে যাচ্ছি তার লেফটে যদি ফাইভ থাকে তাহলে কি ঘটবে তার রাইটে যদি ফাইভ থাকে তাহলে কি ঘটবে আর যদি লেফট বা রাইট কোনোটাতেই ফাইভ না থাকে ইন দ্যাট কেস কি ঘটবে আমরা তিনটে ক্যাটাগরিতে ভাগ করব এটা পুরোপুরি কিন্তু কম্পিটিটিভ ম্যাথামেটিক্সের জায়গা তো ধরে নাও আমি একটা নাম্বার এক্সাম্পল দিয়ে স্টার্ট করছি ধরে নাও একটা নাম্বার আছে থার্টি ফাইভ শর্ট টেকনিকে কিভাবে আমরা থার্টি ফাইভ স্কোয়ার বের করব থার্টি ফাইভ মাল্টিপ্লাইড বাই থার্টি ফাইভ এটা আমরা কিভাবে বের করব এখানে আমরা সেই ক্যাটাগরিটা নিলাম যার ডান দিকে ডিজিটটি পাঁচ আছে ডান দিকের অঙ্ক পাঁচ রাইট ডিজিট ইজ ফাইভ রাইট ডিজিট ইজ ফাইভ মাত্র দুটো স্টেপ ফলো করতে হবে মাত্র দুটো স্টেপ দুটো স্টেপ ফলো করলেই কিন্তু আমরা এটা করে ফেলতে পারবো স্টেপ ওয়ান স্টেপ ওয়ান হচ্ছে প্রথমে আমরা রাইট ডিজিটে যে আছে ফাইভ তার স্কোয়ার নেব আমরা কি বসাবো ফাইভ এর স্কোয়ার তার মানে প্রত্যেক ক্ষেত্রে টোয়েন্টি ফাইভ বসবে ডান দিকের পাঁচের বর্গ অর্থাৎ পঁচিশ বসাবো পাঁচের বর্গ অর্থাৎ পঁচিশ বসাবো স্টেপ টু বাঁদিকে যে ছিল এখানে কে ছিল সেটা থ্রি তার সাথে এক যোগ করব তিন এখানে তিন আর কি তিনের সাথে এক যোগ করে যোগফলের সাথে বাঁদিকে যে আছে তাকে আবার গুণ করব যোগফলের সাথে বাম ডিজিট বা বাম সংখ্যার গুণ ফল নেব তাহলে তিনের সাথে একযোগ করলে কত পাচ্ছ চার আর বাঁদিকে ছিল তিন তাহলে তিন চারে বারো তাহলে নির্ণয় বর্গ হবে বারো আর ডান দিকে বসবে টু ডিজিট পঁচিশ তার মানে ওয়ান টু টু ফাইভ একই রকম ভাবে তুমি যে কোনো নাম্বার যাদের ডান দিকে পাঁচ আছে করে ফেলতে পারো ধরো নাম্বারটি পঁচাশি তাহলে এই কনসেপ্টে গেলে পঁচাশির বর্গ কত হবে পাঁচ পাঁচে পঁচিশ এটা ডান দিকে বসবে এবারে আটের সাথে এক যোগ করলে হবে নয় তার সাথে গুণ হবে আট আট নয় বাহাত্তর তাহলে সাত হাজার দুশো পঁচিশ তুমি বাড়িতে মিলিয়ে নেবে কোনো অসুবিধা নেই ধরো এবারে আমি আরেকটু এগিয়ে যাচ্ছি আরেকটু ডেভেলপ করছি থ্রি ডিজিট নিচ্ছি ওয়ান ওয়ান ফাইভ তার স্কোয়ার মানে তুমি এটাকে এভাবেও ভাবতে পারো এভাবেও ভাবতে পারো যে আমরা প্রত্যেকটা অঙ্কে এবির স্কোয়ার বের করছি পঁয়ত্রিশ গুণ পঁয়ত্রিশের ক্ষেত্রে এ নিয়েছিলাম আমরা তিন বি নিয়েছিলাম আমরা পাঁচ পঁচাশির ক্ষেত্রে পঁচাশির ক্ষেত্রে আমরা এ নিয়েছিলাম আট বি নিয়েছিলাম পাঁচ এবারে দেখো তিনটে ডিজিট আছে এই জায়গাটা একটু ভালো করে বুঝতে হবে আমরা এ নেব ইলেভেন আর বি নেব ফাইভ এ কে নেব ইলেভেন বি কে নেব ফাইভ মানে প্রথম দুটো ডিজিট কে ক্ষেত্রে আমরা এ কনসিডার করব শেষ ডিজিটটিকে বি কনসিডার করব তাহলে ওই একই বিষয় পাঁচের স্কোয়ার পঁচিশ এটাকে তুমি টপ পোস্ট রাইটে বসিয়ে দাও এবারে এ হচ্ছে এখানে ইলেভেন তাহলে আমরা নেব এ প্লাস ওয়ান তার মানে ইলেভেন প্লাস ওয়ান টুয়েলভ তার সাথে আমরা মাল্টিপ্লাই করবো একেই তার মানে ইলেভেন তাহলে কত হবে এগারোর সাথে বারো গুণ করলে কত হয় একশো বত্রিশ তাহলে বর্গ কত হলো ওয়ান থ্রি টু টু ফাইভ এই হলো ডান দিকে পাঁচ থাকলে তার সহজ সমাধান 
मान तुम्हारा मन रखे स्कोर इफ द रिजिट right digit is exactly half of a unit half of a unit bola jabe na half of 10 that is 5 tale ab square hobe a plus 1 gun a ar dam dike definitely 25 boshe jabe a plus 1 gun a ei product ti boshbe kintu ei format e boshbe na tar sathe gun boshe jabe dam dike 25 jemon holo 175 tar square एखे ए ने तुम सतर बी ने तुम पांच प्रथम बस पचिस ए प्लस वन ए प्लस वन हम सतर प्लस वन आठरो ए गुण मान सतर गुण सतर आठ गुण कर ले कत है तीन सौ छ बस कत थ्री जिरो सिक्स टू फाइव दिस इज दर्ग संख्याटर वर्ग है थ्री जिरो सिक्स टू फाइव डान दिखे थे बर्ग की लेफ्ट डिजिट इज फाइव सोजा कथाई बाके अंकटी हल पांच कारो जदि बाकर अंक पांच थे मैं ए समान एक क्षेत्र में फाइव इन दैट केस शर्टे स्कोर कि भाव बैर करब प्रसेसटा खूब सीम्पल प्रथम डान दिखे जे आ स्कोर टीके बस प्रथम स्कोर टे प्रथम क्योंकुलेट कर स्कोर जो स्कोर सींगल डिजिट है आगे जिरो बसिए प्रिफिक्स जिरो बसिए टू डिजिटर एक संख्या बनाब इफ बोर is a single digit then we add zero before it jate numeric quantity ta eki thake right e zero aur left e zero er moddhe difference ache suppose this square ta 9 tale take amra likhbo 09 बट नाइन जिरो कौन लिखब ना कारण जिरो नाइन और नाइन जिरो एक जिन नई जिरो नाइन मान एक्चुअल से नाइन के बोझा मैं नाइन जिरो मान नाइन के बोझा नाइन नये जो ना इफ नट दें रि टू डिजिट संख्या है बिस्कोर तेल एज यूजुअल लिखे फेल को प्रब्लेम नहीं एज यूजुअल राइट बिस्कोर एज यूजुअल स्टेप टू ए स्कोर क्योंकुलेट कर क्योंकुलेट ए स्कोर ये डेफिनेटलि पांच छो ते ए स्कोर दैट इज रईट टोटी फाइव कारण लेफ्ट डिजिटे फाइव छो डेफिनेटलि ए स्कोर से बेरो कत फाइव स्कोर टोटी फाइव ही बेरो बारे जेटा बी पजिशन छो कलकुलेट ए स्कोर प्लस बी तर मैं टोटी फाइव प्लस बी टोटी फाइव बी जो कर जेटा पा तर पशे बी स्कोर टू डिजिट फर्मेटे बसिए दे Then the square is square of AB is twenty five plus B. इता हो बे left two digit और B square शेटा हो बे right two digit. तो total four digit इता हो बे square of AB. Okay. 
আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে বললেই পুরো বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে যাবে সাপোজ মনে রাখবে এই লেফটে ফাইভ থাকা এটা মানে আমরা অ্যাকচুয়ালি কাদেরকে ক্যালকুলেট করতে পারি ফিফটি থেকে ফিফটি নাইন অব্দি যে সমস্ত সংখ্যা আছে তাদের স্কোয়ার আমরা এই মেথডে বের করতে পারি সাপোজ তুমি বের করতে যাচ্ছ ফিফটি ওয়ান স্কোয়ার কত হবে কি বলেছি ফিফটি ওয়ান এখানে এ হচ্ছে ফাইভ বি হচ্ছে ওয়ান তাহলে বি স্কোয়ার ওয়ান স্কোয়ার ওয়ান তুমি তাকে লিখে নেবে জিরো ওয়ান ফরম্যাটে ওয়ান জিরো নয় কারণ ওয়ান জিরো টেন টেন আর জিরো ওয়ান এক জিনিস নয় এইবারে তুমি কি ক্যালকুলেট করবে ক্যালকুলেট এ স্কোয়ার প্লাস বি খেয়াল করবে যেহেতু এর জায়গায় এখানে পাঁচ আছে প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে পঞ্চাশ থেকে উনষাটের মধ্যে প্রত্যেকের ক্ষেত্রে তাহলে এ স্কোয়ার পঁচিশই বেরোবে এটা আলাদা করে ভাবার কিছু নেই আর বি ছিল ওয়ান তার মানে টোয়েন্টি সিক্স সো ফিফটি ওয়ান স্কোয়ার আমি কি বললাম এ স্কোয়ার প্লাস বি এটা হবে লেফট টু ডিজিট আর বি স্কোয়ারকে ডাবল ডিজিট ফরম্যাটে লিখে যেটা পাবে সেটা হবে রাইট টু ডিজিট তাহলে ফিফটি ওয়ান স্কোয়ার কত হলো টু সিক্স জিরো ওয়ান তুমি এবার তুমি একবার পড়ে দেখো তোমার কাছে আর এটা কোনো অসুবিধা থাকবে না প্রথমে আমরা বি স্কোয়ার বের করলাম যদি সিঙ্গেল ডিজিট হয় আমরা একটা জিরো এর আগে অ্যাড করে নেব যদি না হয় তাহলে অ্যাজ ইউজুয়াল লিখবো তারপর আমরা এ স্কোয়ার তার মানে পঁচিশ এটা সব ক্ষেত্রে এক হবে তার সাথে বি যোগ করে লিখে নেব এই টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস বি এটা হবে লেফট টু ডিজিট আর রাইট টু ডিজিট হচ্ছে বি স্কোয়ারকে ডাবল ডিজিট ফরম্যাটে লিখে যেটা এসেছে সেটা বসে যাবে রাইট টু ডিজিট এটা গেল ফিফটি ওয়ান স্কোয়ার তাহলে সাপোজ তোমাকে বের করতে দিয়েছে ফিফটি থ্রি স্কোয়ার তাহলে কত হবে থ্রি স্কোয়ার কত নাইন তাকে তুমি লিখবে জিরো নাইন ফরম্যাটে এটা হলো বি বি হচ্ছে এখানে থ্রি তাহলে বি স্কোয়ার থ্রি স্কোয়ার এবার নেবে এ স্কোয়ার প্লাস বি এ স্কোয়ার মানে কত টোয়েন্টি ফাইভ বি ছিল থ্রি তার মানে টোয়েন্টি এইট তার মানে ফিফটি থ্রি স্কোয়ার কত হবে টু এইট আর এটা ডাবল ডিজিট ফরম্যাটে জিরো নাইন তাহলে টু এইট জিরো নাইন তোমাকে সাপোজ বের করতে দিয়েছে ফিফটি সেভেন তার স্কোয়ার এবারে তুমি একটু ভাববে বি স্কোয়ার এক্ষেত্রে বি হচ্ছে সেভেন সেভেন স্কোয়ার এটা অলরেডি ডাবল ডিজিট ফরম্যাটে আছে তোমার আলাদা করে ভাবার কিছু নেই এ স্কোয়ার প্লাস বি তার মানে টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস সেভেন থার্টি টু তার মানে ফিফটি সেভেন এ স্কোয়ার এক্ষেত্রে থ্রি টু ফোর নাইন এটাকে আলাদা করে ডাবল ডিজিটে লেখার প্রয়োজন নেই কারণ সেভেন স্কোয়ার অলরেডি ডাবল ডিজিট ফরম্যাটে এসেছে তাহলে থ্রি টু ফোর নাইন সাপোজ তোমাকে ফিফটি নাইন স্কোয়ার বের করতে দিয়েছে ফিফটি নাইন স্কোয়ার বি হচ্ছে এখানে নাইন তাহলে বি স্কোয়ার নাইন স্কোয়ার এইটটি ওয়ান এটা অলরেডি ডাবল ডিজিট ফরম্যাটে এসেছে এ স্কোয়ার প্লাস বি টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস নাইন থার্টি ফোর সো ফিফটি নাইন স্কোয়ার দ্যাট ইকুয়ালস টু থ্রি ফোর এইট ওয়ান আমরা এইভাবে এটাকে লিখে ফেলতে পারি ওকে এবারে আমি দিচ্ছি ফিফটি ফাইভ তার স্কোয়ার দেখো এটা হচ্ছে এমন একটা প্রবলেম যেখানে এ এর মানও পাঁচ বি এর মানও কিন্তু পাঁচ এ এর মানও পাঁচ বি এর মানও কিন্তু পাঁচ তাহলে এটাকে তুমি দুভাবেই করতে পারবে ফার্স্ট মেথড যেটা শিখেছিলে সেভাবেও করতে পারবে আবার সেকেন্ড মেথড যেটা শিখেছ সেটা দিয়েও করতে পারবে এখন যেটা শিখলে সেকেন্ড মেথড সেটা অনুযায়ী গেলে বি স্কোয়ার ফাইভ স্কোয়ার টোয়েন্টি ফাইভ এ স্কোয়ার প্লাস বি এও ফাইভ তার মানে ফাইভ স্কোয়ার প্লাস ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস ফাইভ থার্টি তার মানে ফিফটি ফাইভ স্কোয়ার বি স্কোয়ারটা অলরেডি ডাবল ডিজিট ফরম্যাটে আছে তাহলে থ্রি জিরো টু ফাইভ যদি ফার্স্ট মেথড দিয়ে করতে ফার্স্ট মেথডে আমরা কি বলেছিলাম প্রথমে বের করবে তুমি বি এ স্কোয়ার ফাইভ স্কোয়ার টোয়েন্টি ফাইভ এবারে তুমি এ প্লাস ওয়ান তার সাথে গুণ করবে বি তাহলে এ প্লাস ওয়ান কত ফাইভ প্লাস ওয়ান সিক্স গুণ বি হচ্ছে ফাইভ থার্টি তাহলে স্কোয়ার কত হবে 
এই যে কোয়ান্টিটি বেরোলো এটা রাইটে বসবে এই লেফটে বসবে আর এটা রাইটে বসবে তাহলে থ্রি জিরো টু ফাইভ এটা দেখো তুমি দুদিক থেকে ক্যালকুলেট করে একই পাবে আলাদা কিছু পাবে না এবারে আমরা বর্গ করার লাস্ট মেথডটি শিখব স্কোয়ার অফ এনি নাম্বার একটা জিনিস এখানে তোমাদেরকে বলে রাখি এর বাদেও বর্গ করার অনেক নিয়ম আছে অনেক প্রচুর নিয়ম আছে বর্গ করা এটা কিন্তু একটা আর্ট আমি যে তিনটা মেথড শেখালাম একটা লেফটে ফাইভ একটা রাইটে ফাইভ আর একটা এখন যেটা শেখাবো এই তিনটার পরে আর কোন নাম্বারের বর্গ করতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় অনেক বইয়ে অনেক নিয়ম পাবে একটা কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় তুমি যখন বসছো তখন বিভিন্ন নিয়ম মাথার মধ্যে নিয়ে নিজেকে ব্যতিব্যস্ত করার কোনো মানে হয় না তুমি সিম্পল যতটুকু জানবে সেইটুকু ঠিকভাবে জানবে তাহলেই যথেষ্ট এর বাইরে আমি একটা সিম্পল টেকনিক দেখানোর চেষ্টা করব মাল্টিপুলার টেনের কাছাকাছি গিয়ে সেটাও তোমরা অ্যাপ্লাই করতে পারো কিন্তু এর বেশি আমার মনে হয় আর কোনো নাম্বারের বর্গ জানার প্রয়োজন পড়ে না সাপোজ তোমাকে এবি স্কোয়ার বের করতে দিয়েছে এখানে এবিটা যে কোনো নাম্বার তুমি প্রথম যে কাজটা করবে সেটা হচ্ছে তুমি বি স্কোয়ারকে ক্যালকুলেট করবে যদি বি স্কোয়ার সিঙ্গল ডিজিট নাম্বার হয় তুমি একে ডাবল ডিজিট নাম্বারে কনভার্ট করবে লেফটে জিরো অ্যাড করে এইটা মনে রাখবে জিরোটা কিন্তু কখনো রাইটে অ্যাড করবে না জিরোটা অ্যাড করবে লেফটে ক্যালকুলেট বি স্কোয়ার অ্যান্ড ইফ ইট ইজ এ সিঙ্গল ডিজিট নাম্বার রাইট জিরো বিফোর ইট এর আগে তুমি একটা জিরো যোগ করবে বি স্কোয়ারকে এইভাবে লিখবে প্রথম একটা ডিজিট ফার্স্ট ডিজিট যদি সিঙ্গেল ডিজিট হয় তাহলে ফার্স্ট ডিজিট ডেফিনেটলি জিরো হবে এটাকে আমি নাম দিলাম স্টার সেকেন্ড ডিজিটটাকে উইদ ইন ব্র্যাকেট লিখবে সেকেন্ড ডিজিটটাকে উইদ ইন ব্র্যাকেট লিখবে এটা তোমার কাজ করতে অনেক সুবিধা হবে নেক্সট স্টেপ টু তুমি ক্যালকুলেট করবে টু এবি প্লাস স্টার টু এবির সাথে ওই স্টারটা ফার্স্ট ডিজিটটা যোগ করবে জিরো হলে তো ওটাই থাকবে যদি জিরো না হয় তাহলে যেটা আসবে সেটা যোগ করবে যোগ করে যেটা পাবে সেটাকে লিখবে হ্যাশ হ্যাশে থাকবে ফার্স্ট ডিজিট আদার সেকেন্ড ডিজিট যেটা থাকবে ওটাকে উইদ ইন ব্র্যাকেট লিখবে কত সহজ করে দিচ্ছি তুমি একবার হয়ে যাওয়ার পরে সেটা বুঝতে পারবে স্টেপ থ্রি স্টেপ থ্রিতে তুমি ক্যালকুলেট করবে এ স্কোয়ার প্লাস হ্যাশ যেটা ফার্স্ট ডিজিট পেলে আগের কোয়ান্টিটি সেইটা প্লাস এ স্কোয়ার যেটা পাবে দুটো ডিজিটকেই উইদ ইন ব্র্যাকেট লিখবে ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড ডিজিট এইবারে তুমি খেয়াল করে দেখো এটাকে আমি নাম দিচ্ছি ব্র্যাকেট ওয়ান এটাকে নাম দিচ্ছি ব্র্যাকেট টু এটাকে নাম দিচ্ছি ব্র্যাকেট থ্রি ব্র্যাকেট থ্রি এর মধ্যে কিন্তু দুটো ডিজিট আছে টু এর মধ্যে সিঙ্গেল ডিজিট আছে বি স্কোয়ারের মধ্যে সিঙ্গেল ডিজিট আছে সাধারণত আমরা এটা টু ডিজিট এর স্কোয়ার দিয়ে বলছি এমন নয় যে টু ডিজিট এর স্কোয়ার ছাড়া হবে না তুমি থ্রি ডিজিট গেলে সেই করসপন্ডিংলি চেঞ্জটা করে নিতে হবে সেক্ষেত্রে এর বেশি কিছু না সেক্ষেত্রে এই লাস্টের যে ব্র্যাকেটটা এখানে থার্ড ডিজিটটা চলে আসবে এখানে থার্ড ডিজিটটা চলে আসবে ফার্স্ট সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড ডিজিট আসবে বা তার হায়ার যদি থাকে ফোর্থ ডিজিট আসতে পারে সেরকম চারটে সংখ্যার বর্গ করতে গেলে ফাইভ ডিজিট আসতে পারে বা যা লোডটা পড়বে সেটা এখানে পড়বে আগেরগুলোতে নয় তাহলে স্কোয়ারটা কে হবে এবি স্কোয়ারটা হবে ব্র্যাকেট থ্রিতে যারা আছে তাদেরকে বসাবে ব্র্যাকেট টুতে যারা আছে যে সিঙ্গেল ডিজিট আছে তাকে বসাবে ব্র্যাকেট ওয়ানে যে সিঙ্গেল ডিজিট আছে তাকে বসাবে লোডটা থাকবে সবসময়তে থ্রি এর উপরে যদি তিনটে ডিজিটে স্কোয়ার হয় সেখানে থ্রি এর মধ্যে তিনটে ডিজিট থাকবে 
যদি চারটা ডিজিট হয় যতগুলো বাকি থাকবে সেগুলো এসে বসবে এখানে আমি একটা সিম্পল এক্সাম্পল দিয়ে দেখাই তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে সাপোজ তোমাকে বলেছে ক্যালকুলেট সেভেন্টি থ্রি তা স্কোয়ার এটা হচ্ছে আমার কাছে এবি স্কোয়ার তাহলে প্রথমে স্টেপ ওয়ানে আমি কি বলেছিলাম তুমি প্রথম ক্যালকুলেট করবে বি স্কোয়ার দ্যাট ইস থ্রি স্কোয়ার নাইন তুমি লিখে নেবে জিরো নাইন ফরম্যাটে দেখতে পাচ্ছ জিরোটা হচ্ছে এখানে আমার স্টার আর নাইনটাকে তুমি উইদ ইন ব্র্যাকেট কাভার করে নাও স্টেপ টু তুমি ক্যালকুলেট করবে টু এ বি প্লাস স্টার স্টার এখানে জিরো তারপরে টু এ বি টু ইন্টু সেভেন ইন্টু থ্রি ফর্টি টু প্লাস জিরো তার মানে ফর্টি টু দুইটাকে কাভার করবে চারের উপরে হ্যাশ দাও স্টেপ থ্রি আমি কি বলেছি এ স্কোয়ার প্লাস হ্যাশ ক্যালকুলেট করো এ স্কোয়ার হচ্ছে ফর্টি নাইন প্লাস হ্যাশ হচ্ছে ফোর তাহলে ফিফটি থ্রি এটাকে পুরোপুরি কাভার করো এখানে কোনো কিছু বাইরে থাকবে না স্টেপ থ্রিতে সবসময় লোডটা পড়বে যা কিছু আছে টোটালটা স্টেপ থ্রিতে কাভার করবে তাহলে সেভেন্টি থ্রি স্কোয়ার এইবার পেছন দিক থেকে শেষ দিক থেকে কাভারিং গুলো নিয়ে নাও তাহলে ফিফটি থ্রি তারপরে কাভার ছিল দুই তারপরে কাভার ছিল নাইন তাহলে সেভেন্টি থ্রি স্কোয়ার হচ্ছে ফাইভ থ্রি টু নাইন একই রকম ভাবে তুমি সাপোজ ক্যালকুলেট করতে যাচ্ছ ওয়ান ওয়ান টু তার স্কোয়ার এক্ষেত্রে তুমি এ কে নেবে ইলেভেন আর বি কে নেবে কিন্তু টুয়েলভ কারণ লোডটা পড়বে স্টেপ থ্রিতে গিয়ে তাহলে স্টেপ ওয়ান বি স্কোয়ার টু স্কোয়ার জিরো ফোর ফোরটাকে কাভার করো এটা হচ্ছে তোমার স্টার স্টেপ টু স্টেপ বাই স্টেপ যাবে কিচ্ছু নেই টু এ বি প্লাস স্টার টু এ বি টু ইন্টু ইলেভেন ইন্টু টু প্লাস জিরো এগারো দুগুণে বাইশ বাইশ দুগুণে চুয়াল্লিশ চারটা হবে হ্যাশ আর আরেকটি চারকে তুমি কাভার করবে স্টেপ থ্রি ইলেভেন স্কোয়ার প্লাস মানে এ স্কোয়ার প্লাস হ্যাশ ওয়ান টু ওয়ান প্লাস ফোর দ্যাট ইজ ওয়ান টু ফাইভ পুরোটাকেই কাভার করবে তাহলে ওয়ান ওয়ান টু তার স্কোয়ার ওয়ান টু ফাইভ তারপরে এই ফোর তারপরে এই ফোর ওয়ান টু ফাইভ ফোর ফোর আশা করি বুঝতে কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয় নেক্সট তোমাকে সাপোজ দিয়েছে টু ওয়ান নাইন তার স্কোয়ার তুমি এ নেবে টোয়েন্টি ওয়ান বি নেবে নাইন তাহলে স্টেপ ওয়ান এখানে কিন্তু দেখো একটা ডাবল ডিজিট দিয়ে পাবে স্টেপ ওয়ান বি স্কোয়ার নাইন স্কোয়ার এইটটি ওয়ান তুমি এইট এটাকে নেবে স্টার ওয়ানটাকে কাভার করবে স্টেপ টু টু এ বি প্লাস স্টার টু এ বি টু ইন্টু টোয়েন্টি ওয়ান ইন্টু নাইন প্লাস স্টার দ্যাট ইজ এইট কত হচ্ছে একুশ দুগুণে বিয়াল্লিশ তার সাথে গুণ হচ্ছে নয় তিনশো আটাত্তর যোগ এইট তিনশো ছিয়াশি শেষ ডিজিটটি কাভার করবে হ্যাশ হয়ে যাবে এক্ষেত্রে থার্টি এইট আমি আগেই বলেছি সে এক্ষেত্রে শেষ ডিজিট দুটো ওয়ান থাকবে স্টেপ থ্রি এ স্কোয়ার প্লাস হ্যাশ টোয়েন্টি ওয়ান তার স্কোয়ার প্লাস হ্যাশ তুমি বলতে পারো টোয়েন্টি ওয়ানটাকেই তোমাকে আবার ঘুরিয়ে স্কোয়ার করতে হবে এগুলো একটু মুখস্থ রাখতে হয় নাহলে আর একটা টেকনিক আমি দেখাচ্ছি পরে প্লাস থার্টি এইট তার মানে ফোর সেভেন নাইন তার মানে টু ওয়ান নাইন তার স্কোয়ার এটা পুরো ব্যাকেটে যাবে ফোর সেভেন নাইন তার আগে ব্যাকেটে কত ছিল সিক্স তার আগে কত ছিল এখানে ওয়ান তাহলে ফোর সেভেন নাইন সিক্স ওয়ান দিস ইজ দ্য স্কোয়ার এবারে একটা সহজ টেকনিক তোমাকে বলছি ধরো কোন নাম্বার তোমাকে দিয়েছে টোয়েন্টি থ্রি তার স্কোয়ার তুমি দেখবে যোগেরটা তোমরা যোগটা তোমরা বিয়োগের থেকে করতে বেশি অভ্যস্ত তো তুমি এটাকে যদি বাই চান্স তোমার টোয়েন্টি থ্রি গুণ টোয়েন্টি থ্রি পরীক্ষাতে করতে সময় লাগে তুমি এভাবেও তো করতে পারো চারশো কুড়ি স্কোয়ার প্লাস টু এবি তাহলে কুড়ি দুগুণে চল্লিশ তিন চল্লিশ একশো কুড়ি তিনের স্কোয়ার নাইন দেখো মাল্টিপুল অফ টেনে গেলে 
আমাদের কিন্তু অনেক সুবিধা হয়ে যায় এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের ফর্মুলা ফেললে আমার কিচ্ছু না সে স্কোয়ার নাইন তাহলে কত হলো দেখো যোগদাও করতে সুবিধা হবে কারণ বেশ কিছু জিরো আছে কত হলো ফাইভ টু নাইন ওকে তো এভাবেও কিন্তু তোমরা করতে পারো এ প্লাস বি স্কোয়ার করে নাও দেখো এভাবেও তোমাদের করতে কিন্তু খুব একটা অসুবিধা হওয়ার কথা নয় ওকে ঠিক লিখলাম তো চারশো কুড়ি ষাট একশো কুড়ি হ্যাঁ ঠিক আছে ফাইভ টু নাইন এভাবেও তুমি কিন্তু অঙ্ক করতে পারো আর একটা টেকনিক বলি তুমি যদি নাইন 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 কে নাইন নাইন দিয়ে মাল্টি নাইন 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 দিয়ে মাল্টি সমসংখ্যক নয় হতে হবে মানে সোজা কথা নশো নিরানব্বই এর স্কোয়ার তুমি কিভাবে পাবে দেখবে তিনটে নয় আছে তাহলে দুটো নয় প্রথমে বসাও তারপর একটা আট বসাও যতগুলো নয় ততগুলো জিরো বসাও তারপর একটা ওয়ান বসাও একই রকম ভাবে চারটে নয়ের সাথে যদি তুমি চারটে নয় বের করো মানে নাইন 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 এর স্কোয়ার যদি বের করো চারটে নয় ছিল তাহলে তিনটে নয় আট তিনটে শূন্য এক তাহলে নয় নয় একাশি কিভাবে হয় একটাই তো নয় ছিল একটা নয় থেকে একটা বাদ দিলে কিছু থাকলো না তাহলে শুধু আট যেহেতু নয় নয় তাই জিরো নেই তাহলে নয় নয় একাশি এরকম প্রচুর প্রবলেম বা প্রচুর তুমি কি বলবো মানে শর্ট টেকনিক পাওয়া যায় তবে যাদের হঠাৎ করে কোনো নাম্বার হাতে চলে আসলো তুমি ক্যালকুলেট করতে পারছো না সেগুলো তুমি মাল্টিপুল অফ জিরোতে গিয়ে আমি যেভাবে দেখালাম মাল্টিপুল অফ জিরোতে গিয়ে কিন্তু খুব সহজেই করে ফেলতে পারো মাল্টিপুল অফ জিরোতে গিয়ে খুব সহজে বের করা যায় এমন না যায় না তুমি ধরো ফিফটি সেভেন এর স্কোয়ার বের করতে যাচ্ছ আমি তোমাকে উপরে যেভাবে দেখালাম তুমি সেভাবেও করতে পারবে সাত সাতে উনপঞ্চাশ তারপরে টু এবি প্লাস চার তারপরে যেটা পেলে সেটা হ্যাস পাওয়ারটা নিয়ে নাও পঁচিশের সাথে সেটাকে যোগ করো করতে পারো কোনো প্রবলেম নেই বাট এটাকে তুমি এভাবেও তো করতে পারো ফিফটি সেভেনকে তুমি কি লিখতে পারো ফিফটি প্লাস সেভেন তার স্কোয়ার বেশি সময় লাগে না কিন্তু ফিফটি স্কোয়ার তার মানে কত পঁচিশশো পঞ্চাশকে সাত দিয়ে গুণ করলে সাড়ে তিনশো তার সাথে দুই দিয়ে গুণ করলে সাতশো টু এবি প্লাস ফর্টি নাইন তাহলে কত হলো পঁচিশশো যোগ সাতশো উনপঞ্চাশ তুমি স্লো গুণ যোগ করো না এখানে দুটো এখানে দুটো ডিজো জিরোকে কভার করে নেবে এবার তুমি যোগ করো তাহলে কত হলো থ্রি টু ফোর নাইন এভাবেও করা যায় তো বর্গ করা এটা খুব কঠিন বিষয় কিছু না এবার যখন র্যাপিডলি তুমি একসাথে অনেক অঙ্ক করবে একটা পরীক্ষা দিয়ে তখন এরকম শর্ট টেকনিক জানা থাকলে কি হয় অনেকটা হেল্প পাওয়া যায় এর বাইরে অজস্র মেথড প্রচুর বইয়ে দেওয়া আছে বাট অত মাথা খাওয়ানোর কিছু নেই বেসিক জায়গাটুকু শেখা থাকলেই যথেষ্ট এইটুকু শিখে রাখলেই যথেষ্ট এর বেশি প্রয়োজনও পড়ে না 